വെൽക്കം ടു അവർ കോമേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻ ഷെയർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻ ഷെയർസ് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കെ പി എന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത് കെ ഡി എന്നാണ് വിളിച്ചത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ പി എന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഏതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇറഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടാത്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകളെയാണ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകളാണ് നമുക്കതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഡി ഫോർ എന്താണ് ഡി ഫോർ ആനുവൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിവിഡൻ ആണ് ഡിബൻജറിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിന്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ആയിരുന്നു കെ ഡി അഥവാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോർ ഡിവിഡൻ കാരണം എന്താ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എൻ പി ഫോർ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ഡി ഫോർ ഡിവിഡൻ ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഡിവിഡൻഡ് വന്നു ഡി ഫോർ ഡിവിഡൻഡിന് പകരം നമ്മൾ ഡി എന്ന ലെറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ഇനി ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഇത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ എൻ തന്നെയാണ് ഇത് ബൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഡി ഫോർ ഡിവിഡൻ ആർ വി ഫോർ റെഡീമബിൾ വാല്യൂ എൻ പി ഫോർ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് എൻ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു മച്ചുരിറ്റി എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ പ്രോബ്ലം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഈസ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വളരെ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിന്റെ പേരാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ എണ്ണമാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം എണ്ണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ മൊത്തം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു നൂറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു നൂറ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇവരുടെ പ
ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു നൂറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്കായിട്ടുള്ള ചെലവ് ഇനി നമ്മളിവർക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉള്ളത് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻഡു അതിന് എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കുക ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാ വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്തെന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ പെർ ഷെയറിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ ഷെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിനും രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കമ്പനിക്ക് ഇവിടെ ചെലവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെർ ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം എമൗണ്ടിന് എടുക്കണ്ട ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപയാണ് ചെലവായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ചെലവായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെലവായിട്ടുള്ള പൈസ പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോസീഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോസീഡ്സ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു കളയണം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇത് നമുക്ക് വന്നോ ഈ പൈസ ഈ പൈസ നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇത് ഈ പൈസ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെലവാക്കിയതാണ് ഇതിനകത്ത് നീ കാശ് കളയണ്ട അപ്പൊ ഈ കാശ് നമ്മൾ കളയും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇരുപത് ലക്ഷം മൈനസ് നാൽപ്പതിനായിരം എത്രയാണ് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെ ഇത് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ മൊത്തം ഇരുപതിനായിരം എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അങ്ങനെ കമ്പനി ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ചെലവായി ആ പൈസ നമ്മൾ കുറച്ച് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയാണുള്ളത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പാറിലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ് പാർ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഡി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാലോ ഡി നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് അറ്റ് പാർ അടുത്ത നമുക്ക് പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാ ഇരുപതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇൻഡു എത്ര ശതമാനമാണ് കമ്പനി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എത്ര വരും രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം തന്നെ ഒരു ഇതിനൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇവിടെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്ന എന്താ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോസീഡ്സിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് ലക്ഷം പ്ലസ് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ നമ്
മൈനസ് നാൽപ്പതിനായിരം ഇപ്പം എത്ര വരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പം നമുക്ക് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലോട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഡിക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസമില്ല പാറിലായാലും ഡിസ്കൗണ്ടിലായാലും പ്രീമിയത്തിലായാലും ഡിക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഡി എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി എൻ പി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡി ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഡി എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ചെലവായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്തായിട്ട് പോവും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പോവുമല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ഇതിനകത്തു നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആ ഇരുപത് സോറി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഏത് എമൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂവും ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടെ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇരുപത് ലക്ഷം മൈനസ് നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ മൈനസ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര വരും പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാലോ കെ പി ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാ വരുന്നേ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നാലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം അപ്പോ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി നമ്മളത് പാർ വാല്യൂൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രീമിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കളയാനും നോക്കി അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാ